Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kalian tentang 5 jurusan kuliah atau 5 area pelajaran yang akan mendapatkan gaji tertinggi di Jerman. Tentunya kalau misalnya kamu sedang mencari atau sedang berpikir kamu mau ngambil jurusan apa di kuliah, menurutku ini bukanlah hal paling penting. Menurutku jauh lebih penting untuk kamu belajar hal yang kamu suka, hal yang kamu enjoy daripada kamu memilih pelajaran karena mungkin nanti gaji kamu akan lebih tinggi. Tapi that being said, aku tahu banget mungkin informasi ini menarik untuk banyak orang, jadi aku akan membahas 5 area pelajaran atau 5 jurusan dari kuliah yang biasanya di Jerman akan mendapatkan gaji paling tinggi. Tentunya informasi yang aku berikan di video aku ini adalah informasi rata-rata, jadi kalau misalnya kamu ngambil jurusan A, ini bukan berarti kamu akan mendapatkan gaji segini, ini adalah gaji rata-rata, dan ini adalah informasi rata-rata yang aku temukan tentang Jerman. Jurusan pertama adalah kedokteran. Aku yakin kamu nggak akan kaget dengan jurusan pertama ini, karena setauku hampir semua negara di dunia, jurusan kedokteran adalah jurusan di mana orang-orangnya ketika mereka lulus akan digaji sangat besar. Seperti kamu tahu, murid-murid yang belajar, pelajar, belajar kedokteran di kuliah ini adalah ya pelajaran atau jurusan yang sangat susah, sangat susah untuk kamu masuk, sangat susah untuk kamu diterima, kemudian untuk kamu lulus ini juga akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tentunya semua pengorbanan yang kamu lakukan ketika kamu belajar kedokteran akan dibayar ketika kamu lulus, ketika kamu mendapat, pelajar, eh, mendapat pekerjaan, karena kemudian gaji kamu sangatlah tinggi. Seperti kamu tahu juga, di Jerman ini adalah negara yang sangat mengutamakan kesehatan orang-orang yang tinggal di sini. Seperti kamu tahu, semua orang harus butuh asuransi kesehatan, banyak sekali rumah sakit-rumah sakit di sini, banyak sekali klinik, praktek, dan lain-lain, dan semua tempat ini akan selalu membutuhkan orang yang belajar kedokteran ketika mereka kuliah. Jadi kamu kalau misalnya kamu belajar kedokteran, kamu akan ya kamu tidak akan susah mendapatkan pekerjaan atau kamu akan dapat menemukan banyak sekali tempat-tempat yang selalu mencari orang dengan background kedokteran. Rata-rata gaji yang akan kamu dapatkan adalah sekitar 79.000 euro per tahunnya. Seperti aku sudah bilang di awal, ini tentunya akan selalu berbeda di kota mana kamu tinggal, di rumah sakit atau di mana kamu akan kerja dan lain-lain. Jurusan kedua adalah hukum dan mungkin kamu juga nggak akan kaget dengan hal ini karena memang menurutku hampir seluruh negara di dunia orang yang mengambil hukum biasanya mereka akan bisa mendapatkan gaji jauh lebih banyak Jerman ini adalah negara yang sangat ketat, mereka sangat mengikuti hukum dan orang-orang biasanya mereka nggak akan mau melanggar hukum karena mereka tahu hukumannya biasanya lumayan berat banyak sekali orang-orang di sini yang memiliki asuransi untuk pengacara di mana mereka akan bayar setiap bulan dan kalau misalnya mereka punya masalah atau mereka butuh pengacara untuk membantu mereka mereka sudah di cover dan mereka nggak harus bayar ekstra jadi banyak sekali tempat di Jerman maupun nasional maupun internasional maupun perusahaan yang publik atau perusahaan yang private mereka akan selalu mencari pengacara-pengacara untuk bekerja di tempat mereka dan contohnya, kalau misalnya kamu jalan-jalan aja di kota kamu, di tengah kota kamu, dan kamu melihat nama-nama gedung yang ada di samping kamu, aku jamin pasti kamu akan sering sekali melihat nama-nama law firm atau tempat-tempat hukum di mana perusahaan yang bisa membantu kamu dengan hukum atau even pengacara-pengacara, mereka akan membantu kamu. Dan basically di Jerman ini, ya kamu akan banyak sekali menemukan kesempatan untuk bekerja ketika kamu mengambil hukum. Dan kemudian kamu juga tentunya akan digaji dengan lumayan tinggi karena ini adalah pekerjaan yang sangat berat dan gaji rata-rata pengacara atau orang yang memiliki background hukum adalah per tahunnya ada 74.000 euro. Jurusan ketiga adalah industrial engineering. Industrial engineering ini adalah bagian dari engineering di mana ini fokusnya adalah untuk selalu memperbaiki atau selalu membuat lebih bagus proses apa yang perusahaan lakukan. Industrial engineering ini adalah area pelajaran di mana ketika kamu kerja di perusahaan itu, mereka akan expect kamu untuk berpikir bagaimana sih caranya memperbarui atau memperbaiki apa yang sedang mereka lakukan. Dan ini akan mengcover semua topik. Mau kamu berpikir apa mesinnya di apa gimana cara memperbaiki mesinnya, memperbaiki jam kerja, memperbaiki sumber daya manusia atau juga keuangan yang mereka miliki dan lain-lain. Jadi ini adalah bagian dari engineering yang lebih fokus bagaimana sih caranya membuat 
perusahaan di mana kamu kerja akan lebih efisien. Tentunya kalau kamu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan industrial engineering itu, kamu tentunya mengerti bagaimana pentingnya atau bagaimana perusahaan-perusahaan besar akan selalu membutuhkan orang yang belajar industrial engineering. Semua perusahaan mau besar, mau kecil, mau di Jerman atau mau di negara lain, tentunya mereka akan selalu mencari cara untuk membuat produksi mereka atau membuat perusahaan mereka lebih efisien. Jadi tentunya kamu nggak akan kaget kenapa banyak sekali orang mau mencari orang yang memiliki background industrial engineering untuk gaji atau uang yang akan kamu dapatkan kalau misalnya kamu memiliki background atau memiliki jurusan atau degree dari industrial engineering kamu bisa berpikir kamu akan mendapatkan sekitar 70.200 per tahunnya seperti aku bilang ini bukanlah hal yang pasti kamu bisa mendapat kurang kamu bisa mendapat lebih tergantung dengan banyak hal jurusan keempat adalah engineering engineering ini adalah jurusan yang lumayan basic atau lumayan luas tentang engineering di mana industrial engineering seperti aku bilang ini lebih fokus untuk memperbuat memperbagusi atau membuat lebih efisien perusahaan dengan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka gunakan engineering ini lebih luas dan biasanya mereka lebih memiliki atau mengcover beberapa topik jadi contohnya kalau misalnya kamu belajar engineering tentunya kamu akan belajar banyak sekali hal misalnya tentang elektronik tentang tek- teknologi, tentang mobil, tentang even kadang juga tentang bangunan dan lain-lain. Jadi engineering ini biasanya mereka lebih fokus di awal, di tahap awal membangun sesuatu atau membuat sesuatu di mana industrial engineering lebih fokus ketika hal yang sudah jadi dan kemudian kamu fokus untuk memperbaharui hal itu. Semua hal yang dibangun di Jerman, semua hal yang diproduksi di Jerman seperti kamu tahu memiliki image yang sangat bagus, kualitas yang sangat bagus, dan hal yang biasanya akan tahan selama-lamanya. Dan ini adalah di mana orang dengan background engineering akan sangat membantu karena mereka sangat mengerti semua hal daripada dasar-dasar awalnya untuk membangun sesuatu, membuatnya sangat bagus, membuat, membuat kualitasnya sangat bagus, dan lain-lain. Jadi tentunya kamu nggak akan kaget kalau banyak sekali perusahaan, maupun ini perusahaan di daerah atau di industri manapun, mereka selalu akan membutuhkan orang untuk gaji Gaji yang kamu bisa dapatkan kalau kamu belajar engineering, kamu bisa berpikir dengan rata-rata 69.000 per tahunnya dan ini akan ya bisa naik, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi seperti yang lain-lainnya juga. Jurusan kelima adalah computer science. Computer science juga adalah jurusan yang sangat terkenal di Jerman karena e, ini adalah jurusan yang lumayan susah dan juga gaji yang akan kamu dapatkan akan sangat tinggi. Apa yang kamu bisa pikirkan dengan computer science karena memang ini adalah jurusan yang lumayan luas. Ini basically kalau misalnya kamu program program komputer, kamu bikin software, kamu develop software, kamu memaintain software, atau kalau misalnya kamu bikin game, atau kalau misalnya kamu do maintenance sama komputer dan lain-lain. Jadi ini intinya adalah jurusan yang menggabungkan komputer dan juga kamu menggabungkan science. Jadi namanya computer science. Seperti kamu tahu pada zaman-zaman sekarang ini semua hal yang kamu lakukan, semua hal yang perusahaan lakukan mereka akan membutuhkan komputer. Tapi tentu komputer ini tidaklah cukup untuk melakukan apa yang mereka mau mereka juga membutuhkan science atau mereka juga membutuhkan teori atau informasi atau hal yang lebih ekstra untuk membuat komputernya bisa melakukan apa yang mereka lakukan ini ter- tentunya akan terdengar sangat susah apalagi untuk aku karena aku sama sekali nggak ada pengetahuan tentang hal ini tapi ini menurutku kenapa orang-orang yang mendapatkan uh, jurusan di sini mereka akan mendapatkan gaji yang sangat besar karena semua perusahaan maupun besar maupun kecil mereka akan selalu membutuhkan orang dengan jurusan atau dengan background computer science karena ini sangatlah penting untuk kemajuan atau untuk kesuksesan sebuah perusahaan apalagi perusahaan yang sangat besar. Untuk gaji yang kamu bisa dapatkan, kamu bisa berpikir sekitar 68.000 per tahunnya untuk bekerja dengan background computer science. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kalian tentang 5 jurusan atau 5 area pelajaran dengan gaji paling tinggi di Jerman. Seperti aku udah bilang di awal video ini, gaji bukanlah hal yang paling penting. Aku lebih rekomendasikan kamu untuk belajar apa yang kamu suka. Tapi aku harap video ini membantu kamu untuk tahu pekerjaan apa atau orang apa sih yang biasanya Jerman cari. Mungkin ini akan sangat menarik untuk kamu. As always, jangan lupa like dan subscribe. Dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!